el, 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 la interoceánica es parte de una política de Estado, es parte de una alianza estratégica con, con el Brasil. El problema es que el, el, el señor Alan García, eh, cuando inaugura el último tramo de la, de la interoceánica, dice vamos a, vamos a poner el símbolo de la estrella, ¿no? Entonces, eh, el símbolo de estrella, eh, nosotros respetamos mucho a Lapra, pero este, este, este es una obra de, de, de todos los peruanos y, y no podíamos permitir que, que García se, se, se apropie del, de un tema que empezó en el gobierno de, del, del presidente Toledo, que nosotros aplaudimos que el, que el presidente García esté culminándolo, pero de ninguna manera pues, este, podemos permitir ese tipo de sectarismos. El, 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 no va de acuerdo con lo que el Perú está viviendo. Y eso fue una buena forma de buscar un impulso también en eh, la coyuntura política. No lo ¿Se creo. pensó o cayó de la nada? No, no, no lo creo. Simplemente lo que, lo que hemos hecho es recordarle a la ciudadanía que, que uno de los puntos importantes de nuestra gestión fue tener una alianza estratégica con el Brasil, dejar de estar de espaldas al Brasil. Una, una política importante de, de nuestro gobierno fue integrar a las regiones del sur, a la macro región sur. Esta es, este es una obra importantísima. Eh, dio dio y, y dará muchos en, en empleos. El, eh, integra 10 regiones del, del país. Es una obra que, que ha demorado en realizarse 60 años. Yo no sé si al presidente García alguien le ha recordado que, que él tuvo la, la oportunidad de iniciar esta obra, pero no lo, no lo hizo. Nos han atacado diciendo que ellos han construido 2.000 eh, kilómetros este, de, de carretera y red vial, cuando nosotros podríamos decir lo que hace 20 años el gobierno ni siquiera inició los estudios de, de factibilidad y prefactibilidad. Las obras comienzan con estos estudios y nosotros buscamos el financiamiento. Entonces, nadie le recuerda al presidente García que hace 20 años, cuando él dejó el gobierno, el, 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 solamente eran transitables el 20% de las carreteras en el Perú, después del desastre económico del presidente García. Nadie le recuerda a García que el proyecto Olmos, que él no inició, nosotros lo, 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 lo iniciamos y, y, y culminamos. Así que el, el, no, no estamos hablando de autorías. O sea, nosotros eh, simplemente le estamos recordando al país que tuvimos políticas de Estado eficientes, entre ellas la integración vial del, del, del Perú, la integración este, vía la infraestructura. Y además estamos hablando de una obra que tiene relación con, con Sudamérica, con, con la integración vial sudamericana. No estamos hablando de una obra solo para el, para el Perú. El, el Brasil puede utilizar esta carretera para sacar sus productos hacia el mercado asiático. Y los peruanos de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco pueden llevar sus productos a Acre, el Brasil. Uh -huh. esa, esa es la idea fundamental de la, de la interoceánica, la integración vial de los pueblos. 